I uh, arrived this morning from Jerusalem. Jag ankom i morges ifrån Jerusalem. Where it's a little bit warmer than here. Var det är lite varmare än här. Uh, and uh, it's the, of course, the beginning of the spring, the end of winter. Uh, det är säkerligen beginnelsen av våren, slutet på vintern. And I thought, as I was flying in to Oslo, and jeg, I was seeing the snow on the ground. Tänkte när jag flög in till Oslo så snön på backen. How my girls would be jealous because every year they pray for snow, and it's been a, uh, many years in Jerusalem since we've had Hvordan good snow. Mine, uh, Dottre, de vill nog vara missundliga på mig för de de har bett i många år efter att få snö. <laughs> so, but I really feel the warmth uh, men, in this room. Men jag känner verkligen värmen i detta rumme. And I want to thank you for inviting me, and I want to salute you. Och jag vill gärna tacka för att du inviterade mig, och jag vill gärna hälsa dig for the courage that you've shown to confront history. Och är det för den är den är det det har visst och det mot det har för att fortälla historien. And what I want to talk about is how together we rise above it. Och sammen så jag vill fortälla hur vi sammen kan lyfta oss över detta. The book Startup Nation, the story of Israel's economic miracle. Eh, boken eh, what was the name? Startup Nation. Ja, startup uppstartingsnationer. I like to talk about it three words in the title. Jag vill eh, gärna snacka om de tre orden i titeln av den boken. The word startup, startup, story, historia and miracle. Och mirakel. By startup we mean the success of Israeli of the Israeli economy of high tech. Med startup så menar vi successen som Israels högteknologi har haft. Israel produces about as many high tech startups each year as all of Europe combined. Israel producerar så många uppstartings högteknologiska bedrifter som hela Europa tillsammans. The number of startups is second in absolute terms only to the United States. Och antalet uppstartingsbedrifter av denna typ är nummer 2 alene till USA. And these startups have received two and a half times as much investment Och disse, per capita. Och dessa startupbedrifterna har fått två och en halv gång så yeah. många in, så stora investeringar than the United States and 30 times as much as Europe. En USA och 30 gånger så mycket investeringar som hela Europa. But I want the the book is full of stories because we Boken är full av historier för det. Because fordi, sorry. Ja. Yeah. Because we realize that the answer to the question why is a matter of culture. För det vi vet att uh, svaret på frågsmålet varför det har med kultur att göra. And the way to describe a culture is through stories. Och hur vi förklarar en kultur, det har med historier att göra. So I'll tell you a story about a man named Scott Thompson. Så jag vill fortælle dig en historia om en man som heter Scott Thompson. He is head of a company called PayPal. Eh, han är chefen för ett uh, sällskap som heter PayPal. And the investors in PayPal och de som investerade i PayPal were uh, a company called Benchmark. Eh det var ett sällskap som heter Benchmark. And Benchmark was in Israel looking for startups. Och de var i Israel och var på utkik efter startup bedrifter. And they found a very small company called Fraud Sciences. Eh det fant ett litet Eh, sällskap som eh, kallades eh, eh, juksebedrifter. What, what fraud sciences did was they tried to deal with the problem of credit card fraud, people stealing ja. credit cards. Ja. <laughs> Och de försökte att eh, ta hand om detta problemet med att juxa på kreditkort. Right. So they the founder of this company came to see Scott Thompson. Så so, de som ledde detta firma kom för att eh, besöka Scott Thompson. 
so that Thompson could check out the company and Benchmark could decide whether or not to invest. Så Thompson kunde undersöka sällskapet och Benchmark kunde bestämma sig för om hurvitt de ville investera. So Thompson asked the young Israeli founder of the company. Så Thompson spurte den unge ledaren för detta sällskap i Israel. His name was Shvat Shaked. Hans namn var Shvat Shaked. Shaked. And he asked him, "So what is your secret? How how are you going to solve this problem?" De spurte han, "Vad är hemligheten? Hur då ska du lösa detta problemet?" And the young Israeli says, "I was in the military, like most Israelis." Och han sa, "Jag var i det militära som de flesta israeler." And my job was to try to find terrorists over the internet. Och min jobb var att prova att finna terrorister över internet. And we had an idea. Och vi hade en idé. That terrorists and other bad people. Att terrorister och andra dåliga människor. Would not leave a lot of traces of themselves. De vill inte efterlåta så många spår efter sig själv. On the internet. På internet. And normal people, good people. They don't hide anything. Och normala goda människor, de skjuler inte något. So there would be plenty of usernames and passwords, things to find about them on the internet. Så det vill vara mycket intim information att finna på om folk flest på internet. So you find all this stuff, you find stuff that people leave. Så du finner allt detta som folk efterlåter sig. That means you have good people if you don't find stuff. You have bad people. Det betyder att då de som gör det, de är goda människor, men de som inte etablerar sig någon spår, det är de vi måste undersöka. And he says you've solved the problem. Ah, så löser du problemet. You you look for for stuff. Well, you have good people. You don't find stuff. You have bad people, and that's the solution. And then, so Scott Thompson asks him. So how did you do with this idea of yours? Eh, hur dan gjorde du detta då med den idén din? And he says we've been working at it for 5 years and we've looked at 50,000 transactions. Eh, vi har undersökt detta nu i 5 år och vi har sett på 50,000 transaktioner. And we only got 14 wrong. Och bara 14 eh var fel. So Scott Thompson says So Scott Thompson sa Well, first he's he's thinking to himself, "Why am I here listening to this?" First, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds like a crazy story of good people, bad people, and terrorists. What does this have to do with my business? So, I think that, "Why am I here listening to this?" Because it sounds I'll give him 100,000, twice as much, 100,000 transactions to study and see what he can do with them. Jag vill ge han 100,000 transaktioner och se vad han kan göra med det. And he thinks that he's never going to see this young Israeli again because it took him five years to do half that much. Och han tänkte att han vill aldrig se den unge israelen igen för det hade ju tagit ham fem år och gå igenom halvparten så många. So this was a Thursday. Det var en torsdag. By about Sunday. På söndag. Scott Thompson receives a two-word email. Fick en så fick han en två-ord e-mail. We're done. Vi är färdiga. So Svartsaked sends all the data to Scott Thompson. Så han sender alla dessa data till Scott Thompson. And Scott Thompson gives it to his 50 top engineers, the PhD engineers. Och han ger det vidare till sina top ingenjörer. And those engineers discovered that on the transactions that PayPal had the most trouble with. Och de fann ut att de transaktionerna som PayPal hade mest problem med. Fraud sciences, the Israeli company, had done 17 percent better. So had the Israeli company cleared itself 17 times better. Yeah, 
So uh, Scott Thompson goes running to the head of eBay that så, owns PayPal. Så Scott Thompson uh, går då till han som är er chefen för eBay som äger PayPal and says we can't let Benchmark invest in this company. Vi kan inte låta Benchmark investera i detta sällskap. We can't let anybody else invest. Vi kan inte låta någon investera i detta. We have to buy this company. Vi måste köpa detta sällskap. <laughs> So they make an offer of 80 million dollars. Så de kom med ett tillbud på 80 miljoner dollar. And they negotiate for a few days and they agree. Och de diskuterade det någon få dagar och blev eniga. On 170 million dollars. Om 170 miljoner dollar. And the next thing you know. Och det nästa du vet. Scott Thompson is on an airplane to see a country he'd never thought of before. Så är er Scott Thompson på väg till ett land som han aldrig tänkte att han skulle besöka tidigare. To see the company that he bought. För att se det sällskapet som han hade köpt. And he lands in Israel. Han and i Israel. He shows up at the parking lot of the of the company. Och han kommer till parkeringsplatsen till detta sällskap. Very impressed. There are 50 cars. Och det är er 50 bilar där. And they all have PayPal stickers on. Och de har alla PayPal stickers på sig. <laughs> and he speaks to the whole company. Och han talar till hela sällskapet. Smaller group than this. En mindre grupp än detta. And then he asks for questions. Och så ber han folk ställa frågor. And he's expecting questions like, "You just bought us." How is this going to work? <laughs> Och han eh, väntat att de skulle ställa frågor. Du har nettop köpt oss. Hur ska detta funka? There are no questions like that. Men ingen frågor på den måten. All tough questions about how PayPal does business. Eh, alla frågor var tuffa frågor om hur PayPal gör sin förretning. About their business model and how they work. Om deras business model, hur de arbetar. And Scott Thompson begins to get a little nervous. Oh, <laughs> Scott Thompson begins to be a little nervous. And he thinks, "I thought I bought this company." Oh, he thinks, "I thought I bought this company." It's like they bought me. 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 And what we see here, I think, in this story, uh, what we see here in this story, is many things about Israelis. There are many things about Israelis. They don't have a lot of respect for authority. De har inte så väldigt respekt för autoritet. They like to ask tough questions. De liker att ställa tuffa frågor. They like to debate. De liker att debattera. And I just want to say that this also comes from the Bible. Och jag vill gärna säga att detta också kommer från Bibeln. Because if we read in in Genesis, för det om vi läser i första Mosebok. Abraham, Abraham is arguing with God. Så eh, diskuterar Abraham med Gud. Over the the people of Sodom. Eh, om eh, eh, folk i Sodoma. And so, if Abraham is willing to argue with God. Så om Abraham var villig till att diskutera med Gud. Of course, Jews are willing to argue with the CEO of PayPal. <laughs> så vill selvfølgelig Jøden gärna diskutera med chefen för PayPal. So I want to tell you about what this means for you and about confronting this history. Så jag vill att du ska tänka över vad detta betyder för dig och detta med att konfrontera historien. Because what this is about really and this is the word miracle in the title. så Vad detta handlar om, det är er ordet mirakel som är er också i titeln. Is that when I moved to Israel 16 years ago? När jag flyttade till Israel för 16 år sedan. I thought that the dream of being a light unto the nations. Så tänkte jag att den drömmen att vara ett lys för nationerna. I thought that was a dream that had to wait. For peace. Jag tänkte att detta var en dröm som att vänta på fred. And what I learned in working on this book. Men det jag lärde mig när jag arbetat med denna boken. Is that Israel hasn't waited. Är er att Israel har inte väntat. 
We are already having a tremendous impact on the world. Vi har allerede en mäktig inflytelse i världen. Israel is the number one country in the number of patents in medical devices. Israel är er land nummer 1 när det gäller antal medicinska patenter i världen. I'll show you one. Jag vill visa dig en. Den är er där. <laughs> this is uh, looks like a pill. Det ser ut som en pille. And it has two cameras in it. Och den har två kameror inne i sig, ett i den riktning och ett i den riktning. It has a light source, a battery det har and a transmitter. Lyskilde, batteri och en transmitter. And you can swallow it and it goes through your body and takes a movie. <laughs> och du kan svälja den, den eh, kör igenom din kropp och tar sina bilder. And transmit it to the doctor who's eh, og, in the same room or on the other side of the world. <laughs> och sänder bilderna till doktorn i det samma rummet eller på andra sidan av världen. And this kind of thing is saving lives along with many many other inventions of Israel. Och detta räddar liv samman med många många andra uppfinnelser gjort i Israel. Israel is changing our world not just through startups but through very big companies. Israel förändrar vår världen inte bara genom startup bedrifter men på många många andra måter. Most of the chips in your computers in from Intel were either designed or built in Israel or both. De flesta chips från Intel, de är er enten laget eller designat i Israel. This thing the disk on key Ja, det was invented in Israel. Denna eh, minnepinnen, den är er uppfunnet i Israel. But more importantly, I think Israel is showing how a small country can solve world problems. Men jag tror du kan se att också ett litet land kan lösa världens problem. This year I'm going to be able to buy an electric car and drive it anywhere I want in the country. Eh, I år så kan jag köpa en elektrisk bil och köra den var som helst jag vill i hela landet. This car will have no tailpipe, no emissions. Eh, denna eh, bilen vill inte ha något exosrör och inte något utsläpp i det hela tatt. And the company that's making this possible is called Better Place and it was started by an Israeli. Og den som lager dette er et selskap som heter Et bedre sted, og det var laget av en israeler. And at, almost at the same time, Denmark is doing the same thing. Omtrent samtidig så gjør Danmark omtrent det samme. And the next country will og, be Australia. Og det neste landet blir Australia. Which will prove that it's not just small countries that can do this. Som vil bevise at ikke bare små land kan gjøre dette. And this is an example for me and and Shai Agassi the founder of Better Place. Eh och detta är ett exempel för mig och Shai Agassi som är där leder för ett ett bättre sted. He says that for him Israel is a beta country meaning a country where you try out a, pro- a solution to a problem. Eh han säger att Israel är er ett beta land alltså ett land där du försöker nya produkter för att se om de virker. And then you can spread this solution everywhere. Och så kan du då spre den lösningen på detta överallt. And to me this is truly being a light unto the nations. Och detta är er sannhet för mig att vara ett lys för nationerna. And I'm hoping that Israel does this with education, with healthcare, Jeg with water. Jag hoppas att Israel gör detta med utbildning, med hälsa, health water van, and other things och andra ting. And let me say something about what you can do. Och låt mig säga något om vad du kan göra. All of you are involved in something whether it's business or universities or hospitals or schools. Alla så är det involverat i något, antingen det är förretningar, eh, hospitaler, universiteter eller vad som helst. Whatever you're doing, I guarantee you there's du, something exciting going on in Israel in this area. Uansett vad det är er du driver med så är er jag säker på att det är er något väldigt spännande på ditt område som förgår i Israel akkurat nu. If you want to fight isolation of Israel, om du önskar och motarbeta 
isoleringen av Israel. The way to do it is with engagement with så Israel. Så er måten å gjøre det på å engasjere seg sammen med Israel. So you should not only come and visit, but also think about how you can do something with what you do here together with Israel. Så du skulle ikke bare komme og se Israel, men du skulle tenke ut hvordan du kan gjøre noe sammen med Israel. And if you do that, og om du gjør det, maybe you're doing it to help Israel. Det kanskje du gjør det for å hjelpe Israel. But I think you will very much help Norway as well. Men jeg tror du vil hjelpe Norge mye også. So, thank you. So, I just want to... Uh, we, we interviewed uh, Shimon Peres, the president of Israel. Vi intervjuet Shimon Peres, uh, Israels president. And he said many things, but what, one of the things he said that I liked... Han sa mange ting, men en av de tingene som jeg likte, som han sa, var... That if there's one word to describe Israelis or Jews... At om det er ett ord som kan beskrive Israel eller jøder... It's dissatisfied. Så er det utilfredshet. Hva er utilfredse? We always think there's a, a better way to do things. Vi tror alltid at det må finnes bedre måter å gjøre ting på. And that's part of the reason why we have so many startups. Og det er eh, en del av grunnen til at vi har så mange startup be bedrifter. But the other thing he said about his long life experience. Men det andre han sa om sitt eh, lange livsløp og erfaringer. Is that sometimes the most careful thing. Er at noen ganger så er det som er mest innviklet. Is to dare. Det er å, å, å vanskelig, det er å tørre. And this is the story of startups. Og det er historien til startup bedrifter. It's the story of Israel as a whole which itself is a startup. Det er også historien til Israel eh, som helhet. Det er en startup bedrift. It's the story of the determination that it takes to build a country and also the determination it takes to create something new. Det er den besluttsomheten som det tar å bygge opp et land og gjøre noe som varer. And I think that the potential that Israel has is just begun. Og jeg tror at det potensialet som Israel har er bare i begynnelsen. We could be doing a lot more than we are doing now. Vi kunne gjøre mye mer enn det vi gjør nå. Right now, most of the Companies involved in Israel come from the United States. Eh, nå er de fleste av de selskapene som er involvert i Israel, de kommer fra USA. There's no reason for that. Where is Europe? Where is Asia? Det er ingen god grunn til det. Hvor er Europa? Hvor er Asia? These other co companies in other parts of the world are not benefiting the way American companies are benefiting. Eh, selskaper i andre land, de eh, nyter ikke godt av dette, sånn som amerikanske selskaper gjør. And it's time to change that. Det er tid nå for å forandre dette. For the benefit of all of us. Eh, så vi alle skal kunne eh, nyte godt av det. Thank you. Tusen takk. Applaus